Olá, tudo bem? Temos uma questão do PROFIMAT do Exame Nacional de Acesso 2016. Refere-se à probabilidade também estatística. É a questão 40. O canal tem duas barragens B1 e B2 dispostas em paralelo, transversalmente ao rio, que podem estar abertas ou fechadas e que funcionam independentes uma da outra. Quando uma das barragens está fechada, a passagem de água pelo canal fica completamente interrompida. Sabemos que a probabilidade de que a barragem de um bebê esteja fechada em determinado dia é de respectivamente 10 e 5%. Só a probabilidade de o fluxo de água estar interrompido nesse dia. 10%, 14,5%, 5%, 25%, 25,5%. E 25,5%. Bem, então, eu fiz aqui uma representação esquemática né, de, de um rio aqui, certo? Nós temos aqui um canal mesmo, né? E duas barragens, B1 e B2. E esse fluxo vai daqui até aqui. Por exemplo, a água, para ela chegar aqui, evidentemente que ela tem que passar pelas duas barragens. Se alguma dessas barragens quiser fechar, a água não chega, portanto. Né? E nós vamos tratar disso nessa questão. Bem, olha lá. Eu sei que a probabilidade da barragem 1, né, de M, estar fechada em um determinado dia, é de 10%. Eu coloquei aqui 10%. Na verdade, 10% seria 10% dividido por 100, né? Isso aqui dá igual a 0,10, que é isso aqui. E essa aqui é a mesma coisa, 5%, T2, que é 5%, dá 0,05. Vamos aqui fazer duas soluções da questão. A primeira solução, a gente vai admitir que a probabilidade de B1 e probabilidade de B2, respectivamente, seja as probabilidades das barras de B1 e B2, né? Estarem fechadas. É, ademais, o fluxo de água no canal é interrompido quando pelo menos uma das duas barragens estiver fechada. A gente já falou isso aqui na representação esquemática. Como os eventos são independentes, ou seja, a probabilidade de estar fechada a barragem B1, ou B2, no terminal do dia, elas funcionam independentemente, certo? Uma não depende da outra. Então, o que é que acontece? Eu posso dizer que uma probabilidade de B1 unida com a probabilidade de B2, que seria isso aqui, ó. B1, B2, mas eu posso ter uma zona que eu chamo zona de interseção, né? que eu representei com isso aqui. E vai ser representada, né? aqui a gente vai já ver aqui. Então seria o quê? A probabilidade de B1 união com B2 é igual à probabilidade de B1 mais a probabilidade de B2 menos a probabilidade da interseção, de B1 interseção com B2. Portanto, é exatamente essa daqui, né? que seria I de interseção. Olha o que, é que acontece. Ó. A probabilidade de B1, eu sei que... Que é, na realidade, essa daqui, eu já representei, que isso aqui pode ser dito, que é exatamente isso aqui, ó, na fórmula, certo? É exatamente isso aqui, onde TB1 mais TB2 permanece aqui. Aí vamos fazer, ó, a probabilidade de B1 é 0,1, mais a probabilidade de B2 é 0,05, e aqui menos TB1 vezes TB2, que seria 0,1 vezes 0,05. Fazendo esses cálculos aqui, a gente obtém o resultado de 0,145. Isso aqui é a probabilidade de B1 em 1 com B2. Como isso aqui não está um número de 100 percentual, a gente multiplica por 100. 100 vezes, 100 vezes 0, 0, aqui na realidade é 0,145, certo? 0,145. Que daria 14,5%. Então, nós encontramos aqui né, a probabilidade de um fluxo de água estar interrompido neste dia. Mas temos uma segunda solução que talvez seja até um pouco mais prática do que essa primeira. Olha lá. A gente vai resolver essa questão pela probabilidade do chamado de complementar, que é aquela probabilidade de um fluxo de água não estar interrompido também. Né? A água flui somente quando as duas barragens estão abertas. Então, a gente vai tratar exatamente isso. Se as duas barragens estiverem abertas, né, evidentemente que o fluxo flui. Caso esteja uma aberta e outra fechada, não flui. Caso seja a outra fechada, aberta e a outra fechada, não. E se as duas estiverem fechadas, também não. Como P1 e P2 são respectivamente a probabilidade das barras de B1 e B2 estarem abertas, a gente vai fazer o seguinte. O que é P1? É 1 menos a probabilidade de ele estar fechada. A probabilidade de estar aberta é o complementar da probabilidade de estar fechada. Então, 1 menos P1 é 1 menos 0,10, que dá 0,9. E probabilidade de 2 é com relação a B2. 1 menos PB2, 1 menos 0,05. Isso aqui daria 0,95. Então, deve-se ressaltar que os eventos são independentes, certo? que foi dito lá no anunciado. 
Então, continuando, independente, continuando a resolução aqui, a gente teria o seguinte. Dessa maneira, a probabilidade de B1 e B2 estarem abertos ao mesmo tempo é, é a probabilidade do, da multiplicação. Vocês têm que lembrar dessa regra aqui, da probabilidade. Ou seja, eu multiplico P1 e P2. P1, a probabilidade está aberta, né? P1 e P2, né? Então, como é que é? Não foi 0,9 P1? E quanto é P2? 0,95. Então, eu multiplico 0,9 P1, já fiz os cálculos aqui, fora da 0,855. Então, é, portanto, a probabilidade complementar do efeito de água para não ser corretido é o quê? Essa aqui é a probabilidade de estarem abertas. Né? Aí, o complemento é 1 menos isso. Seria 1 menos P, olha. 1 menos P. Seria 1 menos 0,855, que dá 0,145. Aí eu multiplico 100 por 0,145, que é o que eu fiz anteriormente, dá 14,5. Portanto, a resposta é a letra B, tanto na primeira solução, quanto na, na segunda solução. Tá? Letra B. E a gente vai aqui e marca B de bola. Graças pela atenção. Caso tenham gostado, não favor marcar aí. E, se tiver interesse, se inscreva no nosso canal para que a gente possa continuar nosso trabalho.